नमस्कार मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण तीस असे प्रश्न बघणार आहोत जे परीक्षेच्या दृष्टीने एकदम इम्पॉर्टंट आहेत त्यामुळे मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा तीस पैकी तीस आउट ऑफ स्कोर आला पाहिजे तर चला आपला व्हिडिओ स्टार्ट करूयात तर मित्रांनो अजून सुद्धा आपण परीक्षा ऍप डाउनलोड न संकेल तर डाउनलोड करून घ्या प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन फक्त परीक्षा ऍप सर्च करा त्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट लिंक ओपन होईल किंवा आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये याची लिंक दिलेली तिथून सुद्धा डाउनलोड करू शकता तर मित्रांनो परीक्षा ऍप ओपन केल्यानंतर आपल्यासमोर असा इंटरफेस ओपन होईल आणि या ठिकाणी बघा महापरीक्षा सिलेक्ट केल्यानंतर इथं बघा टेस्ट टेस्टवरती क्लिक करायचं आपल्या टेस्टवरती क्लिक केल्यानंतर बघा महाराष्ट्र पोलीस भरती याच्या वीस टेस्ट आहेत किती वीस तर बघा वीस टेस्टची किंमत किती आहे दोनशे एकोणऐंशी रुपये परंतु तुम्ही जर हा कुपन कोड यूज करा इथं बघा दोनशे एकोणऐंशी रुपये किंमत आहे या ठिकाणी बघा आपलं एक कुपन कोड यूज करायचा आहे एवढं लक्षात ठेवायचं फक्त कुपन कोड कोणचा आहे यस एम बी पी आर पी चाळीस आणि या ठिकाणी बघा अप्लायचं चिन्ह येतं अप्लाय केल्यानंतर बघा लगेच आपल्याला एकशे अकरा रुपयाचा डिस्काउंट मिळतो मित्रांनो कुठल्याही गोष्टीची आपल्याला किंमत मोजावी लागते किंमतीशिवाय आपल्याला त्याचं महत्त्व कळत नाही त्यामुळे मित्रांनो लगेच लगे तुम्ही बघा एकशे अडुसष्ट रुपये आपले कुठे पण खर्चून जातात त्यामुळे लगेच लगे तुम्ही तुमचा स्कोअर बघण्यासाठी लगेच डाउनलोड करा लगेच परचेस करू शकता आत्तापासूनच तयारी लागायचं आपल्याला तर आपला पहिला प्रश्न आहे आपण डिटेलमध्ये घेणार नाही फक्त आपण शॉर्टमध्ये रिव्हिजन मारणार आहोत फक्त आपली टेस्ट सिरीज आहे आपली कोकण भागात खालीलपैकी कोणती मृद आढळते एकदम इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे पटकन आन्सर द्यायचा आपल्याला पाच सेकंड मिळतील तर सर्वांनी बरोबर चॉईस केलेलं आहे ऑप्शन क्रमांक आहे कोकण भागामध्ये जांभी मृदा आढळते कोणती मृदा आढळते जांभी मृदा दुसरा प्रश्न पाहूयात आपण महाराष्ट्रामधील सर्वात कमी साक्षरतेचा जिल्हा कोणता आहे काय प्रश्न आहे बघा महाराष्ट्रामधील सर्वात कमी साक्षरतेचा जिल्हा कोणता आहे पटकन आन्सर द्यायचा आपल्याला पाच सेकंड मिळतील तर सर्वांनी बरोबर चॉईस केलेलं आहे ऑप्शन क्रमांक सी महाराष्ट्रामधील सर्वात कमी साक्षरतेचा जिल्हा कोणता आहे तर नंदुरबार जिल्हा सर्वात कमी साक्षरतेचा जिल्हा आहे तीन नंबरचा प्रश्न आहे बघा लसीकरणानंतर शरीरामध्ये काय तयार होते काय प्रश्न आहे लसीकरण केल्यानंतर शरीरामध्ये काय तयार होते आपल्याला आन्सर काढण्यासाठी फक्त पाच सेकंड मिळतील तर सर्वांनी बरोबर चॉईस केलं ऑप्शन क्रमांक बी अँटीबॉडीज काय तयार होती अँटीबॉडीज तयार होती लसीकरणानंतर शरीरामध्ये काय तयार होतं तर अँटीबॉडी तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ यूजफुल वाटत असेल तर प्लीज व्हिडिओ एक लाईक करा लाईक केलं होतं की माझी मेन शंभर टक्के काम करते तुम्हाला फक्त लाईकच्या बटनवर टच करायचं आहे चार नंबरचा प्रश्न बघा श्वसनाचा विकार डॅ डॅश यामुळे होतो चार नंबरचा प्रश्न सुद्धा एकदम महत्त्वाचा आहे श्वसनाचा विकार डॅ डॅश यामुळे होतो पटकन आन्सर द्यायचा आपल्याला तीन सेकंड मिळतील तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक आहे श्वसनाचा विकार हा वायू प्रदूषणामुळे होतो कशामुळे होतो तर वायू प्रदूषणामुळे श्वसनाचा विकार होत असतो पाच नंबरचा प्रश्न आहे बघा ऑर्निथोलॉजी शास्त्र कशाशी संबंधित आहे पाच नंबरचा काय प्रश्न आहे ऑर्निथोलॉजी शास्त्र कशाशी संबंधित आहे एकदम इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे आपल्याला पाच सेकंड मिळतील तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी पक्षी अभ्यास ऑर्निथोलॉजी शास्त्र पक्षी अभ्यासाच्या द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी कोणाचा ग्रंथ आहे एकदम इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा द प्रॉब्लेम ऑफ रुपया ग्रंथ आहे एकदम इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न पाहूयात आपण शहराचा प्रथम नागरिक कोण असतो हा सुद्धा एकदम महत्त्वाचा आहे पाच सेकंड मिळते ना आपल्याला किती पाच शहराचा प्रथम नागरिक कोण असतो पटकन आन्सर द्यायचं तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी शहराचा प्रथम नागरिक असतो तर महापौर आधी शहराचा प्रथम नागरिक असतो पुढचा प्रश्न पाहूयात आपण पंचायत राज हा विषय डॅ डॅशमध्ये समाविष्ट केला आहे हा सुद्धा एकदम महत्त्वाचा आहे पंचायत राज हा विषय डॅ डॅशमध्ये समाविष्ट केलेला आहे आपल्याला पाच सेकंड मिळतील पटकन आन्सर द्यायचं तर राईट आन्सर आहे बघा पंचायत राज हा विषय राज्य सूचीमध्ये काय केलेला आहे समाविष्ट केलेला आहे पंचायत राज हा विषय राज्य सूचीमध्ये समाविष्ट केलेला आहे पुढचा प्रश्न पाहूयात आपण नऊ नंबरचा प्रश्न आहे बघा युनेस्कोच्या वारसा यादीत किती देशातील स्थळांचा समावेश झाला आहे म्हणजे आपल्या देशातील किती स्थळांचा यामध्ये समाविष्ट झालेले आहेत तर राईट आन्सर आहे बघा युनेस्कोच्या वारसा यादीत भारतातील अडवतीस स्थळांचा समाविष्ट झालेला आहे किती अडवतीस पुढचा प्रश्न पाहत आपण दहा नंबरचा प्रश्न एकदम इम्पॉर्टंट आहे नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरन्स या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत तर आपल्याला पाच सेकंड मिळतील नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरन्स या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक डी ग्रेटा थनबर्ग नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरन्स याचे लेखक कोण आहेत द ग्रेटा थनबर्ग तर मित्रांनो दहापैकी दहा बरोबर असतील आशा करतो अकरा नंबरचा प्रश्न आहे वसतिगृहाचे आद्यजनक म्हणून कोणाला ओळखले जाते एकदम इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे 
वस्तीगृहाचे आद्यजनक म्हणून कोणाला ओळखले जाते पटकन आन्सर त्याचा आपल्याला पाच सेकंड मिळतील तर राईट आन्सर या ऑप्शन क्रमांक आहे शाहू महाराजांना वस्तीगृहाचे आद्यजनक म्हणून ओळखले जाते बारा नंबरचा पाहूयात आपण जगामधील पहिला इलेक्ट्रॉनिक संगणक कोणी तयार केला पटकन आन्सर द्यायचं राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक बी हावर्ड एकेन हावर्ड एकेन यांनी जगामधील पहिला इलेक्ट्रॉनिक संगणक तयार केलेलं कोणी हावर्ड एकेन यांनी शेषनाग मालगाडीला एकूण रेल्वे डब्यांची संख्या किती आहे आपल्याला पाच सेकंड मिळतील तर बघा शेषनाग मालगाडीला एकूण रेल्वे डब्यांची संख्या किती आहे तर दोनशे एक्कावन्न दोनशे एक्क्याण्णव इतकी डब्याची संख्या आहे पुढचा प्रश्न पाहूयात आपण एकदम इम्पॉर्टंट आहे चौदा नंबरचा प्रश्न प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेमध्ये सहभागी न झालेले देशातील एकमेव राज्य कोणते आपल्याला पाच सेकंड मिळतील राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेमध्ये सहभागी न झालेले देशातील एकमेव राज्य कोणतं आहे तर पश्चिम बंगाल आहे कोरोना विषाणूमुळे त्रस्त झालेले व्यवसाय क्षेत्रासाठी मदत निधीबाबत निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी कोणाच्या अध्यक्षतेखाली कोविड एकोणीस आर्थिक प्रतिसाद कार्यदल घटित करण्याची घोषणा केलेली पटकन आन्सर त्याचा आपल्याला पाच सेकंड मिळतील तर बघा कोरोना विषाणूमुळे त्रस्त झालेली व्यवसाय क्षेत्रासाठी मदत निधीबाबत निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यांच्या अध्यक्षतेखाली कोविड एकोणीस आर्थिक प्रतिसाद कार्यदल घटित करण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेली कोणाच्या निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेली पुढचा प्रश्न पाहूयात आपण सोळा नंबरचा प्रश्न आहे श्री गणेशा करणे याचा अर्थ काय आहे राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक बी आरंभ करणे श्री गणेशा करणे म्हणजे काय आरंभ करणे सतरा नंबरचा प्रश्न आहे काय बघा पूर्वी कधी घडले नाही असे या शब्द समूहाचा अर्थ काय आहे पटकन आन्सर द्यायचा आपल्याला पाच सेकंड मिळतील तर बघा पूर्वी कधी घडलेलं नाही याचा काय बघा ऑप्शन क्रमांक बी अभूतपूर्व याचा राईट आन्सर काय होईन पूर्वी कधी घडलेलं नाही याचा आन्सर राहीन अभूतपूर्व या शब्द समूहाचा अर्थ होईन अभूतपूर्व अठरा नंबरचं आहे गटात न बसणारा शब्द ओळखा पटकन ओळखायचा बघा आपल्याला पाच सेकंड मिळतील तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक ए सूत गटात न बसणारा शब्द कोणता यामध्ये सूत आहे एकोणीस नंबरचा प्रश्न पाहूयात आपण निश्चल या शब्दाचा संधी ओळखायचा आपल्याला म्हणजे याचं संधी विच्छेदन करायचं आहे आपल्याला तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक डी नी अधिक चल याचा काय होईन बघा नी असं मधी त्याच्यानंतर बघा चल राईट आन्सर होईन ऑप्शन क्रमांक डी पुढचा प्रश्न पाहूयात आपण तोंड या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखायचा आपल्याला वीस नंबरचा प्रश्न काय तोंड या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा पटकन ओळखायचा आपल्याला पाच सेकंड मिळतील तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक आहे आनंद तोंड या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे तर आनंद पुढचा प्रश्न पाहत आपण जाणून बुजून हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण आहे एकदम इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे जाणून बुजून हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण आहे पटकन आन्सर द्यायचं अभ्यास केला असाल तर शंभर टक्के बरोबर येईल तर राईट आन्सर बघा जाणून बुजून हे रीतीवाचक काय क्रियाविशेषण आहे सर्वांचा बरोबर आला असेल बावीस नंबरचं आहे द्विगुणित हे संख्यात्मक विशेषण कोणत्या प्रकारामध्ये येतं द्विगुणित हे संख्यात्मक विशेषणाचा प्रकार कोणत्या प्रकारामध्ये येतो तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक बी आवृत्तीवाचक कशामध्ये येतो आवृत्तीवाचक गरजेल तो करील काय या वाक्यासंबंधित सर्व नाम ओळखायचं आपल्याला पटकन आन्सर द्यायचं तर सर्वांनी बरोबर चॉईस केलं ऑप्शन क्रमांक बी तो गरजेल तो पुढचा प्रश्न पाहत आपण ही पहा बस आली या वाक्यामधील काळ ओळखायचं आपल्याला पटकन आन्सर द्यायचं तर राईट आन्सर बघा ही पहा बस आली याचा काळ काय बघा अपूर्ण वर्तमान काळ अपूर्ण वर्तमान काळ पंधरा नंबरचा प्रश्न आहे कर्तरी प्रयोगात करताना मी कोणत्या विभक्तीमध्ये असतो पंचवीस नंबरचा प्रश्न आहे कर्तरी प्रयोगामध्ये करता हा कोणत्या विभक्तीमध्ये असतो तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक आहे कर्तरी प्रयोगामध्ये करता नेहमी प्रथमा विभक्तीमध्ये असतो कोणत्या प्रथमा सव्वीस नंबरचा प्रश्न आहे बघा एकदम इम्पॉर्टंट आहे वैद्याने रोग्यास बरे केले या वाक्यामधील आपल्याला करता ओळखायचं आहे तर सर्वांनी बरोबर चॉईस केलं ऑप्शन क्रमांक आहे वैद्याने वैद्याने रोग्यास बरे केले यामधील करता कोणतं आहे तर वैद्यांनी तर मित्रांनो तुम्ही परीक्षा आप नक्की डाउनलोड करा अशाच प्रकारचे तुम्हाला कारण की बघा कॉम्पिटिशनमध्ये तुम्हाला टेकायचं असेल तर जास्तीत जास्त प्रश्नपत्रिका सॉल्व्ह करणं खूप गरजेचं आहे तर बघा तुम्हाला एकशे अकरा रुपये डिस्काउंट म्हणजे तुम्ही व्हिडिओच्या सुरुवातीला पाहिलेलंच आहे 
त्यामुळे मित्रांनो पैशाकडे अजिबात बघायचं नाही कारण हे बघा आधी पेरणी करावं लागते आपल्याला पेरणीसाठी बी लागतं बी कोणतं आहे बघा जास्तीत जास्त अभ्यास करून जास्तीत जास्त फळ उत्पन्न करायचं आपल्याला त्यामुळे मित्रांनो लगेचच्या लगेच तुम्ही डाउनलोड करून चेट सिरीज परचेस करू शकता त्यासाठी फक्त एस एम बी पी आर एफ पीच्याही सहा कुपन कोड यूज करू शकता चला मित्रांनो पुढचा प्रश्न पाहतो आपण आगगाडी हा सामासिक शब्द कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे सत्तावीस नंबरचा काय प्रश्न आहे आगगाडी हा सामासिक शब्द कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे पटकन आन्सर द्यायचा आपल्याला पाच सेकंड मिळतील तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक सी मध्यम पदलोपी समास आगगाडी हा सामासिक शब्द मध्यम पदलोपी समासाचं उदाहरण आहे अठ्ठावीस नंबरचा बघा वाकप्रचार आहे खापर फोडणे या वाकप्रचाराचा अर्थ ओळखायचा पटकन आन्सर द्यायचं ऑप्शन आपल्या समोर येत तर राईट आन्सर या ऑप्शन क्रमांक बी एखाद्याला दोष देणे खापर फोडणे या वाकप्रचाराचा अर्थ काय एखाद्याला दोष देणे बिन भाड्याचे घर या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ काय बिन भाड्याचे घर या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ ओळखायचा आपल्याला तर सर्वांनी बरोबर चॉईस केला ऑप्शन क्रमांक आहे तुरुंग बिन भाड्याचे घर म्हणजे काय तुरुंग तीस नंबरचं आहे बघा रमेश गाणे गातो या वाक्यामधील आपल्याला कर्म ओळखायचं आहे तीस नंबरचं काय रमेश गाणे गातो या वाक्यामधील आपल्याला कर्म ओळखायचं आपल्याला पाच सेकंड मिळतील राईट आन्सर या ऑप्शन क्रमांक सी गाणे काय यामधलं कर्म गाणे तर मित्रांनो तुमचे तीस पैकी किती प्रश्न बरोबर आले खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा कारण की आपण स्वतःला कधीच फसवू शकत नाही तीस पैकी तीस आउट ऑफ स्कोर आला असेल जितका पण होता कमी होता जास्त होत्या लाजू नका मित्रांनो शंभर एक टाईप करा कारण की तुमच्या पुढच्या टेस्ट सिरीजमध्ये जास्तीत जास्त स्कोरिंग आणि तुम्हाला मोटिवेशन मिळत जाईल आणि मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये लगेच टाईप करायचं वर्तमानमध्ये भारतीय थलसेना प्रमुख कोण आहेत पटकन टाईप करायचं वर्तमानमध्ये भारतीय थलसेना प्रमुख कोण आहेत